Veja só, esse ano já são pelo menos 278 acidentes de trânsito envolvendo caminhões somente aqui na cidade de Itajaí. Veja só, mas quais são os desafios dos caminhoneiros ao trafegar pelas ruas e também avenidas movimentadas aqui do município? Será que eles conseguem perceber uma bicicleta que se aproxima, por exemplo? A equipe do Balanço Geral embarcou na boleia de um caminhão para ver como é essa realidade no trânsito da cidade. Vamos conferir? São muitos caminhões circulando pelas ruas e avenidas de Itajaí todos os dias, disputando espaço com as motos, com os carros e principalmente com as bicicletas. Por isso, hoje a gente vai acompanhar como é a rotina desses profissionais, os caminhoneiros. Quem nos dá essa carona é o Janderson, que é presidente de uma cooperativa de caminhoneiros da cidade. Ele é conhecido pelo apelido de Patrola. O profissional tem 16 anos de estrada e conta que são mais de 3 mil caminhoneiros autônomos trabalhando em Itajaí. Todos enfrentam, segundo ele, as mesmas dificuldades ao transitar nessa cidade portuária, que não foi projetada para essa atividade. São ruas estreitas, onde uma carreta divide espaço com outros veículos e também na maioria das ruas e avenidas com as bicicletas, o que gera um grande perigo de acidentes. Estamos passando agora nas ruas, em uma carreta que tem 17 metros de comprimento e 3 metros e 10 centímetros de largura, se contarmos com os retrovisores. O tamanho do caminhão já é a primeira dificuldade. Para eu desviar do ciclista, eu quase invado a, a outra pista. E eu tiro aí 60 centímetros do, do ciclista, mas a carroceria vai passar 10 centímetros. Então é, não é automaticamente o que eu retiro aqui do cavalo que eu vou conseguir desviar a carreta. Tem um tempo, né? tem uma distância. A composição tem 17 metros. Então, esses 17 metros aí, se eu tirar um metro aqui, eu tiro é, 40 centímetros lá atrás. O ciclista mesmo, ele não tem a consciência, né? Quando o veículo passa, ele, ele acha, ah, o veículo passou. Mas ele não passou. Eu ainda tenho 12 metros, que é a, a distância da carreta, para seguir. Então, essa, essa condição, essa situação é que traz o perigo para o ciclista e para o pedestre. Normalmente, quando se aproxima da faixa de pedestre, a gente reduz a velocidade, se prepara para uma freada. Mas quando a pessoa faz a travessia fora da faixa, a gente não está aguardando essa freada. Né? Isso complica bastante, porque o movimento de frenagem do veículo carregado, ele não é como o do automóvel, 5, 6 metros. A gente precisa de 80, 50, 60 metros para fazer o veículo parar. Vamos supor que teríamos um ciclista... Eu vou retirar aqui o veículo, eu vou invadir a faixa contrária aqui. Automaticamente, eu queria que tu desse uma olhada no retrovisor, olha como passa perto a carreta lá. Eu, mesmo eu invadindo a faixa contrária, a carreta passa muito próxima do veículo. Então, é essa ali é a mesma manobra de desviar de um ciclista. Ainda que eu desvie e invada a faixa contrária, ainda assim a carreta passa muito próximo do ciclista. E aqui o que aconteceu? É, eles invadiram, né? A faixa e o veículo teve que voltar para poder a carreta fazer a volta, né? Não invadiram a, a preferencial ali, tiveram que voltar com os veículos de ré. Os automóveis, eles invadem o ângulo da rota. E automaticamente tem que voltar de ré para poder os caminhões conseguirem fazer a manobra. É, foram duas horas acompanhando um caminhoneiro percorrendo as ruas e avenidas de Itajaí. O que percebemos é que, muitas vezes, um segundo de distração pode gerar um acidente grave. A maior parte das avenidas e ruas de Itajaí não está adaptada para o trânsito de caminhões. E ainda são poucos os trechos com ciclovias ou ciclofaixas. Por isso, atenção sempre. E cada um dos envolvidos no trânsito precisa, claro, seguir as regras. A imprudência, segundo especialistas, representa 90% das causas de acidentes. E percebemos ciclistas atravessando fora da faixa de segurança feita para eles. Nos despedimos do Patrola, mas é hora de ver o que diz a Coordenadoria de Trânsito da cidade. O coordenador explica que em um comparativo com o grande número de caminhões da cidade, o número de acidentes com esse tipo de veículo é considerado baixo. Até agora, neste ano, foram 278 acidentes com caminhões. Em Itajaí... Acidente envolvendo caminhão, aliás, fica atrás dos com motocicleta e carro, que vem em primeiro lugar nesse ranking negativo. Mas os veículos com carga, pesados, precisam seguir normas também, 
para evitar exatamente os acidentes. Nas nossas vias, muitas delas, a gente não tem ciclofaixas e nem ciclovias. Então, qual é a recomendação e, na verdade, uma obrigação até que o Código de Trânsito prevê para os ciclistas? Quando não houver ciclovia e ciclofaixa, você tem que transitar sempre pela direita da pista. Quando for ultrapassar, dá uma segurada. Quando tiver segurança, ultrapasse o ciclista. Porque muitas das vezes, ele não está ali porque ele quer. Ele está ali porque ele não tem uma outra via para ele transitar com segurança para ele, né? A gente pede para as pessoas é que sempre fiquem atentos, o ciclista. Você quer ouvir o seu sonzinho? Não tem problema, mas bota um fone, um fone só então, né? Fica atento com o que está acontecendo atrás de você. Trânsito é algo muito grave, né? Trânsito é uma coisa que é em segundos tudo pode mudar. Então vamos ter muita atenção e vamos respeitar as leis de trânsito. É isso que disse o Robson, né? Vamos ter muita atenção. É, às vezes parece, ai, mas a... Claro que a gente tem atenção no trânsito. Não é, né? Não é porque, de fato, todos os, uh, todas as pessoas que fazem parte do trânsito, tanto o ciclista quanto o motociclista, quanto o motorista de carro, de caminhão, o pedestre também, todo mundo faz parte e tem responsabilidade nisso. Inclusive, a Juliana falou, né? Que se cada um seguir as regras... E aí eu, eu vou colocar mais uma... Uma ideia sobre essa, né? que além de seguir as regras do Código Brasileiro de Trânsito, é, obedecer as leis, que você também pense nas regras do bom senso, porque existem coisas que a gente nem sempre pode prever. Então, é o ideal que você tenha atenção e bom senso. É, quando foi dito ali, ah, por exemplo, o, o, o ciclista, né? anda lá com o seu fone de ouvido, ande só com um, né? não pense que é, só porque o carro é maior ele tem que ter esse respeito, porque nem sempre isso acontece, viu? Nem sempre o carro, o motorista do carro vai ver, nem sempre ele vai estar numa velocidade aí. Então, quer dizer, se cada um pensar em se proteger e ter essa paciência, essa atenção, essa atitude, com certeza isso muda muito. Agora, falando especificamente de caminhões, quando se fala aí nos números né, de acidentes, que vem atrás de acidentes com moto e tudo mais, quer dizer, não são registrados tantos acidentes assim, os reflexos são diversos, tá? A gente não fala só de acidente quando fala em trânsito. Você pode ver pela reportagem, e foi possível notar, a qualidade das estradas dentro do município. São críticas, tem muitas estradas, principalmente aquelas que ah, acabam agregando aí o trânsito mais pesado de caminhões, que estão em um estado que, por mais que seja feita uma manutenção, é trânsito pesado e isso reflete sim. E aí, é claro, vai refletir lá na frente depois. No próprio acidente com o motociclista que passa num buraco né, sem ver, acaba caindo, provoca com outro acidente, os reflexos são sempre em contexto quando a gente fala a respeito de trânsito, falando dos caminhões também, por isso que é tão importante, né? Quantos anos já que se espera uma via expressa portuária aqui em Itajaí para que esse, essa segurança também esteja uh, relacionada à qualidade das estradas e aquilo tudo que a gente vê todos os dias aqui, a gente mostra na televisão. E é por isso que tem tantos reflexos, né? Quando a gente fala de trânsito, todo mundo tem alguma coisa para agregar, porque todos nós participamos dele diariamente. Então é bom que a gente esteja atento e que a gente siga, siga as regras e também, sobretudo, as regras do bom senso.